প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আবারও তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণী গণিতের শতকরা সম্পর্কে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় শতকরা নিয়ে দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসে আমাদের যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হয় যার নম্বর থাকে আট তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো আর এখনো সাবস্ক্রাইব করো নি তারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই সাথে লাইক কমেন্ট ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ তোমাদের বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট ও শেয়ারই আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ প্রদান করে আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমরা যা শিখব সাতকারা পর্ব দুই প্রশ্নসমূহ দেখো এক নং প্রশ্ন একটি দ্রব্য চারশো পঞ্চাশ টাকায় কিনে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলো ক দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত খ দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করো গ দ্রব্যটি বিক্রি করে কত টাকা লাভ হবে দুই নং প্রশ্ন একটি কলম পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করে পঞ্চান্ন টাকা বিক্রি করা হলো ক কলমটি বিক্রি করে কত লাভ হবে খ তিনটি কলমের বিক্রয় মূল্য কত গ কলমটি বিক্রি করে শতকরা কত লাভ হলো এবং তিন নং প্রশ্ন মানিক সাহেবের মাসিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় তিরিশ হাজার টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা সঞ্চয় করেন ক তার মাসিক সঞ্চয় কত খ তার মাসিক ব্যয় তার মাসিক আয়ের শতকরা কত এবং গ তিনি তার এক বছরের সঞ্চয় টাকা নয় পার্সেন্ট মুনাফায় বিনিয়োগ করলে পাঁচ বছরে কত টাকা মুনাফা পাবেন তাহলে এক এক করে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি দেখো বন্ধুরা এক নাম প্রশ্ন এই পূর্বে যা দেখলাম তাহলে দেখো এক নাম প্রশ্নে চেয়েছে দুর্গটির ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত অর্থাৎ একটি দুর্গ চারশো পঞ্চান্ন চারশো পঞ্চাশ টাকায় কিনে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলো দেখো দশ পার্সেন্ট লাভে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে দশ পার্সেন্ট লাভ লাভে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো যোগ দশ সাবান একশো দশ টাকা অর্থাৎ ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা এখন দেখো দুর্গটির বিক্রয় মূল্য কত নির্ণয় করো দুর্গটি চারশো পঞ্চাশ টাকায় কিনছেন এখন দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করছে কিন্তু সেটা বের আমাদের বের করতে হবে তো দেখো দশ পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো দশ টাকা তো ক্রয় মূল্য এক টাকা হলে বিক্রয় মূল্য উপরে একশো দশ নিচে একশো ক্রয় মূল্য চারশো পঞ্চাশ টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো দশ গুণ চারশো পঞ্চাশ ভাগ একশো এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে চারশো পঁচানব্বই টাকা হয় দেখো কাটাকাটিটা দেখি একশো দশ গুণ চারশো পঞ্চাশ ভাগ একশো চারশো পঞ্চাশের এই শূন্য শূন্য এই শূন্য আর এই শূন্য কাটা গেল এবারে একশো দশের এই শূন্য আর একশোর এই বাকি শূন্যটা এই শূন্য এই শূন্য তাই এখানে নিচে থাকে এক আর উপরে এগারো গুণ পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ এগারো আর পঁয়তাল্লিশ যদি আমরা গুণ করি চারশো পঁচানব্বই টাকা হয় তো এক নাম প্রশ্নের ক খ এর উত্তর হয়ে গেল এখন দেখো গত চেয়েছে দুর্গটি বিক্রি করে কত টাকা লাভ হল লাভ হবে তো দুর্গটি বিক্রয় মূল্য আমরা বের করলাম চারশো পঁচানব্বই টাকা আর ক্রয় মূল্য ছিল চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে লাভ লাভ হবে চারশো পঁচানব্বই বিয়োগ চারশো পঞ্চাশ টাকা তো দেখো এই মূল প্রশ্নটি এখন দুর্গটি বিক্রি করে কত টাকা লাভ হবে তো দুর্গটি বিক্রি করে লাভ হবে চারশো পঁচানব্বই বিয়োগ চারশো পঞ্চাশ যা একটু পূর্বে বলেছিলাম চারশো পঁচানব্বই থেকে চারশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করলে পঁয়তাল্লিশ টাকা হয় উত্তর চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তাহলে এক নং প্রশ্নের ক খ গায়ের উত্তর হয়ে গেল এখন আমরা দুই নং প্রশ্নে চলে যাই এই দেখো দুই নং মূল প্রশ্নটি এখন দেখো দুই নং প্রশ্নে চেয়েছে ক 
দুই নং প্রশ্নে কোয়াচে এসে কলমটি বিক্রি করে কত টাকা লাভ হবে পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করে পঞ্চান্ন টাকা বিক্রয় করা হলো তো লাভ পঞ্চান্ন বিয়োগ কলমটি বিক্রি করে লাভ হবে পঞ্চান্ন বিয়োগ পঞ্চাশ সমান পাঁচ টাকা এখন দেখো দুই নং প্রশ্নে খ চেয়েছে কি তিনটি কলমের বিক্রয় মূল্য কত একটি কলমের বিক্রয় মূল্য পঞ্চান্ন টাকা তাহলে তিনটি কলমের বিক্রয় মূল্য পঞ্চান্ন গুণ তিন একশো পঁয়ষট্টি টাকা পঞ্চান্ন গুণ তিন সমান একশো পঁয়ষট্টি এখন দেখো গতে চেয়েছে কলমটি বিক্রি করে সব করা কত লাভ হবে তাহলে এখানে আমরা লাভ বের করলাম পাঁচ টাকায় কয় টাকায় লাভ হয়েছে পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকায় লাভ ক্ষতি সবসময় আমাদের ক্রয় মূল্যর উপর হয় যে ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা আমাদের ক্রয় মূল্য তাহলে দুই নয় প্রশ্নের গোয়া আমরা দেখি পঞ্চাশ টাকায় লাভ পাঁচ টাকা এক টাকায় লাভ পাঁচ ভাগ পঞ্চাশ আর একশো টাকায় লাভ পাঁচ গুণ একশো ভাগ পঞ্চাশ এই শূন্য এই শূন্য আমরা কাটাকাটিটা দেখি এই শূন্য আর পঞ্চাশের এই শূন্যটা কাটা গেল আর এই পাঁচ আর এই পাঁচ কাটি এই পাঁচ আর এই পাঁচ তাহলে উপরে থাকে শুধুই দশ সমান দশ টাকা উত্তর দশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের দুই নং প্রশ্নের ক খ গয়ের উত্তর হয়ে গেল আমরা তিন নং প্রশ্নে চলে যাই মানিক সাহেবের মাসিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা মাসিক ব্যয় তিরিশ হাজার টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা সঞ্চয় করেন ক তার মাসিক সঞ্চয় কত তার মাসিক ব্যয় তার মাসিক আয় সৎকার কত এবং গ তিনি তার এক বছরের সঞ্চয়ের টাকা নয় পার্সেন্ট মুনাফায় বিনিয়োগ করলে পাঁচ বছরের কত টাকা মুনাফা পাবেন ক দিয়ে শুরু করি তার মাসিক সঞ্চয় কত তার মাসিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা দেখো মাসিক ব্যয় তিরিশ হাজার তাহলে মাসিক সঞ্চয় চল্লিশ হাজার বিয়োগ তিরিশ হাজার সমান দশ হাজার এবার খাতে দেখো তার মাসিক ব্যয় তার মাসিক ব্যয় তার মাসিক আয়ের তার মাসিক ব্যয় তার মাসিক আয়ের শতকরা কত অর্থাৎ তার মাসিক আয় চল্লিশ হাজার টাকা হলে মাসিক ব্যয় তিরিশ হাজার এক টাকা মাসিক আয় হলে মাসিক ব্যয় তিরিশ হাজার বাঘ চল্লিশ হাজার আর একশো টাকা হলে তিরিশ হাজার গুণ একশো বাঘ চল্লিশ হাজার আমরা যদি কাটাকাটি করি দেখো এই দুইটা শূন্য কাটলাম একসাথে আর নিচের এই দুইটা শূন্য চল্লিশ হাজার এই দুইটা শূন্য কাটলাম তো এখানে এখানে আবার এই তিরিশ হাজারের সামনে থেকে এই দুইটা শূন্য কাট আর এই চল্লিশ হাজারের এই যে পরবর্তী এই এই দুইটা শূন্য কাটলাম উপরে থাকে তিরিশ তিনশো থাকে উপরে থাকে তিনশো আর নিচে থাকে চার তিনশো কে যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ করি পঁচাত্তর টাকা হয় উদ্ধার তার মাসিক ব্যয় মাসিক আয়ের পঁচাত্তর পার্সেন্ট এখন দেখো তার তিন নং প্রশ্ন উত্তর তিন নং প্রশ্নের কোয়া এবং খয়ের উত্তর আমরা আমাদের হয়ে গেল এখন শুধু রইল গোয়া দেখো গতে চেয়েছে তিনি তার এক বছরের সঞ্চয়ের টাকা নয় পার্সেন্ট মুনাফা বিনিয়োগ করলে পাঁচ বছরের কত টাকা মুনাফা পাবেন আমরা ক থেকে পেয়েছিলাম এক বছরের সঞ্চয় এক মাসের সঞ্চয় দশ হাজার টাকা তাহলে এক বারো মাসের সঞ্চয় বা বারো মাস সমান এক বছর এক বছরের সঞ্চয় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখন দেখো নয় পার্সেন্ট মুনাফায় তিনি এই টাকা বিনিয়োগ করছেন নয় পার্সেন্ট মুনাফায় নয় পার্সেন্ট মুনাফা অর্থাৎ একশো টাকায় এক বছরের মুনাফা নয় টাকা একশো টাকায় এক বছরের মুনাফা নয় টাকা এক টাকায় এক বছরের মুনাফা উপরে নয় নিচে একশো আর আর এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় পাঁচ বছরের মুনাফা এই নয় গুণ এক লক্ষ বিশ হাজার গুণ এই পাঁচ নিচে একশো আমরা কাটাকাটি করি এই এক লক্ষ বিশ হাজারের সামনে দুইটা শূন্য আর একশো এই সামনে দুইটা শূন্য কাটলাম তাহলে উপরে নয় গুণ বারোশো গুণ পাঁচ এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে চুয়ান্ন হাজার টাকা হয় উত্তর চুয়ান্ন হাজার টাকা তাহলে বন্ধুরা এক দুই তিন নং প্রশ্ন সমাধান আমরা করে ফেললাম এতক্ষণ ধৈর্যদারে যারা গণিতের এই পর্ব দেখলে পরবর্তীতে আমার এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল থেকে অন্যান্য পর্বগুলো দেখে নিও ভালো থেকে সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কারণ এই চ্যানেলে তোমাদের